구독자 여러분 안녕하십니까 횡성자연수목원의 트리아티스트 정금철입니다 이 시간에는 그 수목 굴취 요령에 대해서 설명을 좀 드려 보겠습니다 아, 수목을 굴취할 경우에는 우선 분의 크기를 결정을 해야 되는데요 어, 분의 크기는 어, 수목 그 굵기에 따라서 비례해서 분을 뜨게 되는데요 어, 방법은 어, 세 가지가 있습니다 어, 팽이분이 있고요 일반분이 있고 그 다음에 접시분이 있습니다 크게 세 가지로 분류할 수가 있는데요 어, 나무 굵기가 지름이죠 지름이 10cm인 경우에는 어, 10cm인 경우에는 분의 크기 결정을 이제 초보자들이 가장 그 망설이게 되는 것 중에 하나인데요 어, 나무를 캘 때에는 반드시 나무 굵기에 비례해서 정분을 이제 떠야 되는데 어, 정분이라 함은 어, 지름의 4배에서 6배 그러니까 그 10점짜리 수목이면 어, 40cm에서 60cm 사이를 정분이라고 합니다. 그래서 지름이 따라서 이제 분의 크기가 결정이 되겠는데요. 어, 직근인 경우 소나무나 이런 나무들처럼 어, 대, 대부분 이제 교목들이 교목들이 어, 직근이 많습니다. 그 줄기를 지탱하기 위해서는 굵은 뿌리가 어, 심근성 마을 그대로 이름처럼 깊을 심자죠. 어, 깊이 들어가는 거죠. 깊이 들어가서 나무를 지탱하기 위해서 그리고 나머지 세근들 가는 뿌리, 뿌리들이 에, 양분 활동을 하게 됩니다. 그래서 그 굵은 뿌리는 어, 지탱하기 위한 용도로 쓰이는 것이고요. 그 다음에 나머지 세근들이 어, 양분 활동을 하는 것이죠. 그래서 어, 참고로 하시고요. 직접 보면서 설명을 드려 보겠습니다. 자, 지금 보시는 것처럼 어, 이 지름이 지금 8cm입니다. 어, 그래서 8점인데요. 8점이면 8cm죠. 지름이. 그래서 이 8점을 8점의 크기를 4배로 여기서 4배로 여기서부터 처음부터 여기가 두개 지금 한두개반 정도 나오겠네요. 이쪽에 두개 반. 하면 다섯 개가 되겠죠. 그래서 지름을 중앙에서 이렇게 재시면 되는데 어, 눈대중으로 하는 경우도 많이 있죠. 일반 선수들은. 그래서 그 분을 분 크기를 결정하실 때 반드시 지름의 네 배. 여기서부터 시작해서 하나, 하나, 둘, 셋, 네 배. 이렇게 네 배에서 여섯 배를 뜨는 것을 정분이라고 합니다. 그리고 이제 분이 큰 경우에는 어, 이렇게 반생이를 감게 되는데 반생이는 주로 이제 6번 줄을 쓰게 되는데 어, 지금 여기 이거 같은 경우 지금 열 십자로 열 십자로 두 개를 떴어요. 분이 크지 않기 때문에 그래서 이걸 참고로 하시고요. 어, 분을 뜨실 때 반드시 정분을 뜨시는 거, 그거를 이제 지름의 네 배에서 여섯 배, 요것만 기억을 하시면 되겠습니다. 그래서 어려워하지 마시고요. 어, 자루 재셔서 네배 대충 눈으로 봐도 압니다. 네배 정도는. 그래서 반드시 정분을 뜨라는 거 참고로 하셨으면 좋겠습니다. 자, 이상은 행성자연수목원의 트리아티스트 정금철이었습니다. 오늘도 즐겁고 신바람난 후로 되십시오. 이상입니다.